Radio El Humanista. Hola a todos, bienvenidos a nueva edición de El Humanista. Soy Victoria Corona y estoy aquí, como siempre, acompañada por Jesús Valdivieso. Hoy tenemos un programa muy especial en el que abordaremos un tema de muchísima relevancia en la actualidad, periodismo y redes sociales, alianza y desafíos en la era digital. Así es, Victoria. Vamos a explorar cómo las redes sociales han transformado el panorama del periodismo, desde la manera en que se transmiten las noticias hasta la influencia de nuevas plataformas en la forma en que consumimos la información. Hoy nos enfocaremos en varios aspectos clave de esta relación. Arrancaremos con el dilema velocidad contra veracidad, un tema esencial en esta era de la información instantánea. Las redes permiten que la noticia llegue al público en cuestión de segundos, pero a veces esa velocidad compromete la variedad de los datos. Luego, seguiremos con las redes como fuentes de noticias. Hoy en día, los periodistas ya no solo se basan en fuentes tradicionales, sino que monitorean constantemente lo que ocurre en redes como X, anteriormente conocida como Twitter o Facebook. Pero, ¿es siempre seguro confiar en lo que aparece ahí? Más adelante abordaremos el poder del algoritmo. Las redes sociales deciden qué vemos y qué no vemos a través de complejos algoritm al algoritmos. ¿Cómo afecta eso a plu pluralidad de información? ¿Estamos perdiendo la diversidad de opiniones? Y por supuesto, no podemos dejar de lado el futuro. En el cuarto bloque hablaremos del futuro del periodismo en un mundo cada vez más dominado por la inteligencia artificial y las plataformas digitales. ¿Cómo se adaptarán los periodistas a estos cambios sin perder la esencia de su labor? También hablaremos de, un, de una plataforma que ha revolucionado la forma de contar historias, TikTok. En el quinto bloque analizaremos perio, periodismo contra TikTok. ¿Quién cuenta la historia más rápido? ¿Es posible adaptar el rigor periodístico a un formato tan breve y visual? Y para cerrar, tenemos un tema interesante. Periodismo y memes. ¿Pueden convivir? Los memes son una de las formas de comunicación más rápidas y virales en las redes sociales. Pero, ¿pueden ser una herramienta seria en el periodismo o le quitan credibilidad a los medios? Así que, como ven, tenemos un programa lleno de temas fascinantes y cruciales para entender el presente y el futuro de los medios de comunicación. No se muevan, esto es El Humanista y estamos por comenzar. Para entrar de lleno en nuestro tema de hoy, es importante entender que la relación entre el periodismo y las redes sociales es tan compleja como conflictiva. Las plataformas digitales han transformado la manera en que se pro propaga la información, permitiendo una difusión rápida e instantánea que sin duda beneficia a los medios de comunicación. Eso es, Victoria. La capacidad de compartir noticias en tiempo real ha ampliado el alcance de las audiencias y ha hecho que los medios puedan llegar a lugares antes impensados en cuestión de segundos. Pero como toda moneda, esto tiene dos caras. La velocidad con la que se transmite la información puede ser un arma de doble filo. Exactamente. Esa urgencia por ser los primeros en dar una noticia puede comprometer la precisión y el rigor periodístico, elementos fundamentales en la labor informativa. A menudo, la rapidez en la transmisión facilita la desinformación, ya sea por error o por falta de verificación adecuada de los hechos. Y además, no podemos olvidar que las redes sociales han comenzado a competir directamente con el periodismo tradicional. Al ofrecer acceso directo a las audiencias, las personas ya no dependen tanto de los medios formales para informarse. Ahora cualquiera con un teléfono puede reportar o comentar sobre los eventos del momento. Lo que nos lleva a una cuestión crucial. ¿Cómo puede el periodismo adaptarse a este nuevo escenario manteniendo su inte integridad y re relevancia en su entorno donde la inmediatidez y la participación ciudadana estén en el centro? Esa es una de las grandes preguntas que tratemos de responder hoy. Sin duda es un desafío enorme, pero también una oportunidad para que los medios evolucionen. Vamos a profundizar en todo esto más adelante en el programa. Entramos de lleno en uno de los temas más importantes de hoy, velocidad contra veracidad. Jesús, las redes sociales han re revolucionado la manera en que consumimos noticias. Ahora la, lo tenemos al instante con titulares que se esparcen por todo el mundo en segundos, pero ¿qué estamos sacrificando con esta rapidez? Estamos sacrificando algo muy valioso, Victoria, la precisión. En esta carrera, por ser los primeros en publicar, la rigurosidad a menudo queda de lado. La inmediatez puede ser un arma de doble filo, 
Sí es fantástico recibir noticias en tiempo real, pero cuando las fuentes no se verifican con el cuidado necesario, el riesgo de errores y desinformación es altísimo. Y esos errores pueden tener consecuencias muy graves en cuestión de minutos. Una noticia falsa puede convertirte en un hecho para millones de personas. Los medios están bajo presión tremenda para compartir con la velocidad de las plataformas digitales, pero a menudo esa compromete la calidad de la información. Exactamente. El problema no es solo que la información incorrecta se difunda, sino que, para cuando se corrige, ya ha causado un impacto enorme. La velocidad de las redes es, es implacable, y aunque se emitan correcciones, no es lo mismo. Cuando llega la verdad, ya es tarde para contrarrestar la desinformación. Y ahí es donde radica el verdadero desafío. Por un lado, las redes sociales han democratizado el acceso a la información. Cualquiera puede ser testigo o reportero. Pero por otro lado, esta misma inmediatidez hace que se pierda el proceso de verificación que se define al buen periodismo. El, equilibr el equilibrio es difícil de alcanzar. Los medios necesitan adaptarse a la rapidez que demandan las plataformas digitales, pero sin comprometer la precisión ni la responsabilidad. Si no lo hacen, están poniendo en juego su credibilidad, algo que es casi imposible recuperar una vez que se pierde. Y no solo en cuestión de credibilidad para los medios, nosotros como consumidores también tenemos que ser más críticos de dónde proviene esta información, está verificada, ¿Por qué en un entorno tan acelerado a veces compartimos antes de procesar lo que estamos leyendo? Exacto. No se trata solo de ser rápidos, sino de ser responsables con lo que informamos y consumimos. Las redes sociales han cambiado las reglas del juego, pero eso no significa que debamos sacrificar la verdad en favor de la velocidad. Una reflexión clave para estos tiempos, y con eso cerramos este bloque sobre la tensión entre la rapidez de las redes y las responsabilidades de los medios no se despeguen, volvemos enseguida con más en El Humanista. Seguimos avanzando y ahora toca hablar de un tema que ha transformado por completo la manera de hacer periodismo en la era digital, las redes como fuentes de noticias. Hoy, las plataformas como Twitter, Facebook e Instagram no son solo espacios para interacción social, sino también lugares donde los periodistas pueden acceder a información en tiempo real directamente de la gente. Es increíble cómo las redes sociales han facilitado el trabajo de los periodistas en ciertos aspectos. Por ejemplo, si ocurre un evento importante en cualquier parte del mundo, las primeras imágenes o reportes probablemente provengan de alguien en el lugar de los hechos, a través de sus cuentas en redes sociales. Esto ha democratizado el acceso de la información y muchas veces los medios utilizan esas publicaciones como punto de partido para sus coberturas. Así es, Victoria. Los periodistas ya no dependen exclusivamente de las agencias de noticias o de los informes oficiales para estar al tanto de lo que sucede. Ahora, con un simple vistazo a las tendencias en redes, pueden obtener una idea clara de los eventos más relevantes y, en algunos casos, hasta contactar directamente a los testigos o involucrados. Pero, al igual que con la rapidez que mencionamos en el bloque anterior, esta facilidad de acceso trae consigo ciertos riesgos, porque si bien es cierto que las redes permiten un flujo constante de información, también es un espacio donde se puede encontrar de todo, desde reportes precisos hasta rumores y desinformación. Exactamente. El periodista ahora tiene que desempeñar el papel no solo de reportero, sino también de filtrador y verificador de esa información. No todo lo que se publica en redes es necesariamente cierto, y ese es uno de los grandes desafíos de utilizar estas plataformas como fuente. El reto es, por un lado, aprovechar la inmediatez, pero por otro, asegurar que lo que se esté difundiendo tenga un respaldo real. Ahí es donde el periodismo tradicional, con sus normas de verificación, sigue siendo fundamental. Porque las redes pueden ofrecer un vistazo inicial a los hechos. Pero es el trabajo del periodista corroborar esos datos antes de convertirlos en una noticia formal. Y en ese proceso, los periodistas deben de ser cautelosos, sobre todo en situaciones donde las noticias cambian rápidamente. El margen de error es mínimo y cualquier imprecisión puede generar confusión o desinformación a gran escala. Totalmente de acuerdo. Las redes sociales han cambiado el juego, pero no podemos olvidar que el rigor periodístico sigue siendo clave. Como consumidores, también debemos ser críticos con lo que vemos en estas plataformas, siempre cuestionando de dónde proviene la información y qué tan confiable es. Así es, Victoria. Las redes son una herramienta poderosa, 
pero solo si se utilizan con responsabilidad. Al final del día, no importa cuán rápido llegue la noticia, sino cuán verdadera sea. Con esto cerramos este bloque, pero quédense con nosotros porque aún hay mucho más por discutir en El Humanista. Llegamos a un tema que está en el corazón del debate sobre el impacto de las redes sociales en el periodismo, el poder del algoritmo. Todos hemos notado cómo las plataformas como Facebook, Twitter e Instagram parecen saber qué mostrarte qué te interesa, pero detrás de estas decisiones están los algoritmos y su influencia en lo que consumimos es mucho más profunda de lo que pensamos. Así es, Victoria. Los algoritmos son fórmulas diseñadas para priorizar cierto tipo de contenido en función de nuestras interacciones, gustos y patrones de uso. En teoría, están ahí para hacernos la vida más fácil, mostrándonos lo que más nos interesa. Sin embargo, en la práctica, esto puede crear un efecto preocupante conocido como las cámaras de eco, donde solo vemos información que refuerza nuestras creencias previas. Exacto. El problema es que en lugar de recibir una variedad de perspectivas y noticias, los algoritmos tienden, tienden a filtrar lo que podría ser incómodo o contrario a nuestras ideas. Y eso puede ser peligroso. Terminas viviendo en una burbuja de información donde todo parece estar alineado como lo crees. Y eso distorsiona la percepción de la realidad. Y no solo afecta nuestra visión del mundo, sino también el periodismo en sí. Los medios se ven obligados a adaptarse a los algoritmos para que sus contenidos lleguen a más personas. Esto a veces significa que los titulares deben ser más llamativos o incluso sensacionalistas para captar la atención del usuario y ganarle a los algoritmos. Esto, claro, puede poner en riesgo la profundidad y el rigor del periodismo de calidad. Así es, y por eso se ha vuelto un tema de gran discusión. Las noticias que consumimos ya no dependen solo de nuestras elecciones conscientes, sino que también los algoritmos deciden priorizar cierto contenido. Y eso inevitablemente afecta el acceso a información equilibrada y diversa. Se está creando un entorno donde la visibilidad de una noticia no necesariamente refleja su importancia o veracidad, sino cuánto tiempo logra captar nuestra atención. Exactamente. Los algoritmos están diseñados para maximizar el tiempo que pasamos en las plataformas, no para mostrarnos la verdad o la información más relevante. Y ahí es donde el periodismo tradicional enfrenta un nuevo desafío. ¿Cómo mantener su rol de informar con precisión cuando compite con un sistema que premia el contenido más atractivo o polémico, no necesariamente el más veraz? Es un dilema que va más allá de lo técnico. El hecho de que cada vez más personas obtengan sus noticias a través de estas plataformas, donde los algoritmos deciden de qué ver primero, nos lleva a preguntarnos hasta qué punto estamos informados o solo entretenidos. La línea entre ambas cosas se están volviendo cada vez más difusa. Y eso tiene consecuencias enormes, especialmente cuando se trata de temas que requieren un análisis más profundo. Los medios deben encontrar, deben encontrar la manera de mantenerse visibles en este entorno dominado por algoritmos, pero sin perder de vista la ética y la responsabilidad periodística. Al final, no podemos depender únicamente de los algoritmos para definir qué es importante o qué merece nuestra atención. Totalmente de acuerdo, Jesús. El poder del algoritmo es innegable, pero como consumidores de información tenemos la responsabilidad de ser conscientes de cómo funciona y de buscar activamente diferentes fuentes. No podemos dejar que los algoritmos decidan completamente lo que es relevante en nuestras vidas. Así es, Victoria. Los algoritmos nos pueden, nos pueden facilitar mucho, pero también pueden limitar nuestro acceso a la verdad. Con eso cerramos este bloque. Pero no se vayan, que aún hay más temas importantes por discutir aquí en El Humanista. Ahora entramos en uno de los temas más fascinantes y al mismo tiempo llenos de incertidumbre, el futuro del periodismo. En un mundo cada vez más digital, donde las redes sociales y la inteligencia artificial está remodelando la manera que consumimos información. Nos preguntamos, ¿cómo va a evolucionar el periodismo en este nuevo escándalo? Es una gran pregunta, Victoria. El periodismo ya ha pasado por grandes transformaciones, desde el nacimiento de la televisión hasta la llegada a Internet. Y ahora enfrenta otra ola de cambios con la integración de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial. Esa tecnología, por ejemplo, está comenzando a ser utilizada para generar reportes automatizados, escribir resúmenes y analizar grandes cantidades de datos. Pero eso plantea una duda importante. ¿Qué papel jugará el periodista humano en este futuro? 
Exactamente, Jesús. Por su lado, la inteligencia artificial promete facilitar el trabajo, permitiendo que los periodistas se enfoquen en investigaciones más profundas, mientras que las tareas más rutinarias o repetitivas pueden ser gestionadas por máquinas. Pero, por otro lado, también hay temores sobre lo posible deshumanización del periodismo, porque aunque la tecnología es precisa en muchas cosas, hay aspectos que solo un periodista puede aportar. El contexto, la interpretación y sobre todo la empatía. La empatía es clave, Victoria. El periodismo no es solo una cuestión de transmitir información, sino de contar historias, de dar voz a las experiencias humanas detrás de los hechos. Y eso es algo que, hasta ahora, las máquinas no pueden hacer. Además, el desafío no se limita solo a la tecnología, con las redes sociales en el centro de todo, los periodistas tienen que competir por la atención de un público que está cada vez más distraído y menos interesado en leer artículos largos y detallados. Así es, vivimos en una era donde el contenido breve y llamativo parece tener la ventaja, lo que obliga al periodismo a adaptarse. Pero esa adaptación no debe significar sacrificar la calidad. Los medios tendrán que encontrar el equilibrio entre ofrecer información rápida y atractiva, sin dejar de lado la profundidad y el análisis que caracteriza al buen periodista. Y hay otro aspecto, Victoria, que no podemos pasar por alto. El papel que jugará la inteligencia artificial, no solo en la creación de contenido, sino en la personalización de noticias. Ya estamos viendo cómo algunos medios utilizan algoritmos para ofrecer noticias a la medida, del usuario, basándose en sus intereses o hábitos de lectura. Esto podría mejorar la experiencia del lector, pero también plantea un riesgo de crear burbujas informativas, donde cada persona solo reciba aquello que refuerza sus ideas previas, en lugar de ofrecer una visión más completa y diversa de la realidad. Claro, y ese es un grupo peligroso, Jesús. El periodismo a lo largo de la historia ha sido una herramienta para abrir mentes para mostrar puntos de vista diferentes, para informar a la sociedad de manera plural. Si, si la inteligencia artificial empieza a reducir esta diversidad en la información que recibimos, ¿qué tan, informado, ¿qué tan informados estaremos? Totalmente. El reto no es solo tecnológico, sino ético. Los medios deberán ser muy cuidadosos en cómo utilizan estas herramientas, porque su responsabilidad con la sociedad es mantener el equilibrio entre la inmediatez y la profundidad entre la personalización y la diversidad. La confianza en el periodismo dependerá de que sigan siendo un puente hacia la verdad, no solo hacia lo que es más cómodo o atractivo. Ya hablando de confianza, también enfrentábamos una crisis en este sentido. La proliferación de noticias falsas y desinformación han hecho que la gente sea cada vez más escéptica con lo que ve, escucha o lee. En el futuro, uno de los mayores desafíos del periodismo será recuperar esa confianza y para ello necesitaremos no solo adaptarnos tecnológicamente, sino reafirmar su compromiso con la veracidad y la transparencia. Es cierto, Victoria. La tecnología podrá cambiar las formas, pero el, fon pero el fondo del periodismo seguirá siendo el mismo. Contar historias veraces, dar voz a los que no la tienen y ofrecer a la sociedad una visión crítica de los acontecimientos. El futuro del periodismo Dependerá de cómo logre equilibrar estos aspectos fundamentales con las nuevas herramientas que van surgiendo. Y al final, como decíamos, el periodista humano seguirá siendo fundamental porque aunque la inteligencia artificial pueda ayudar, siempre habrá aspectos que solo una mente humana pueda captar. Los matices, las emociones, las historias detrás de los datos. El futuro será una mezcla de tecnología y humanidad. Y el reto estará en encontrar ese equilibrio. Exactamente, Victoria. El periodismo tiene un futuro prometedor si logra adaptarse a los cambios tecnológicos sin perder su esencia. Será un camino difícil, pero también lleno de oportunidades para reinventarse y seguir siendo ese faro que ilumina la verdad en tiempos de incertidumbre. Y con esta reflexión cerramos este bloque sobre el futuro del periodismo. Sin duda, estamos viviendo tiempos emocionantes y desafiantes para los medios. Pero lo importante es que el compromiso con la verdad y la crítica siga guiando el camino. No se vayan aún, queda mucho más por hablar aquí en Radio El Humanista. Entramos al bloque titulado Periodismo contra TikTok. ¿Quién cuenta la historia más rápido? En esta sección analizaremos la creciente competencia entre el periodismo, tra entre el periodismo tradicional y plataformas de contenido efímero como TikTok, 
donde la velocidad y el formato son protagonistas. En efecto, Jesús, en la era de la información instantánea, TikTok ha surgido como un fenómeno que no solo entretiene, sino que también informa a millones de personas en todo el mundo. A través de videos cortos, dinámicos y atractivos, los usuarios pueden compartir noticias y eventos en cuestión de segundos. Pero esto plantea la pregunta, ¿qué tan efectiva es la forma de narrar frente al periodismo tradicional? Es un debate fascinante. TikTok, con su capacidad de viralizar contenido rápidamente, puede hacer que una historia llegue a un público masivo en cuestión de minutos. Sin embargo, debemos considerar un aspecto crucial. ¿Cuánta, ¿Cuánto de esa información es precisa y confiable? El periodismo, por su parte, tiene la responsabilidad de verificar los hechos antes de publicarlos. Este rigor es lo que da legitimidad a la información que consumimos. Así es. TikTok, aunque es una herramienta poderosa para la difusión rápida de información, a menudo carece de la profundidad y el rigor que caracteriza el periodismo. Un estudio reciente reveló que las noticias en plataformas como TikTok a menudo se reducen en fragmentos breves y en ocasiones sensacionalistas. Esto puede distorsionar la verdad y llevar a la desinformación. Y aquí es donde se presenta un dilema. Mientras que, mientras que TikTok puede ofrecer, puede ofrecer información al instante, la falta de contexto y análisis puede resultar perjudicial. Por ejemplo, un video puede presentar un evento de manera emocional o impactante, pero sin la información necesaria para comprenderlo completamente. Esto genera la preocupación de que los usuarios tomen decisiones basadas en datos incompletos. Además, la naturaleza efímera de TikTok plantea un desafío adicional, mientras que un artículo bien investigado puede ser referenciado y consultado a lo largo del tiempo. Un video viral puede desaparecer tan rápido como apareció. Esto crea una brecha en la documentación y la retención de información de calidad. La pregunta aquí es, ¿qué tipo de legado informativo estamos construyendo? Es un punto importante. Sin embargo, no podemos ignorar que TikTok también ha abierto nuevas vías para el periodismo. Muchos periodistas y medios de comunicación han comenzado a utilizar la plataforma para alcanzar audiencias más jóvenes, presentando noticias de una manera más atractiva y dinámica. Este enfoque innovador puede ayudar a revivir el interés por las noticias y fomentar un compromiso más profundo con el contenido. Definitivamente, esta mezcla de formatos permite a los medios diversificar su enfoque y llegar a diferentes segmentos de la población. Algunos periodistas están creando contenido específico para TikTok, utilizando su, es su estilo único para explicar noticias complejas de manera accesible y entretenida. Esto puede atraer a nuevos públicos y animar a la audiencia a explorar más sobre ciertos temas. Sin embargo, es vital que los consumidores de noticias sean conscientes de las diferencias entre el contenido que consumen en plataformas como TikTok y el periodismo tradicional. La velocidad de la información no, de, no debe ser a expensas de la veracidad. Los usuarios deben desarrollar un sentido crítico para evaluar la calidad de las fuentes que siguen. Aquí es donde la alfabetización mediática se vuelve importante. Exactamente, fomentar la alfabetización alfabetización mediática entre las audiencias es esencial para navegar en un mundo donde la información se consume rápidamente. <risa> los usuarios deben aprender a distinguir entre contenido informativo y entretenido y a identificar fuentes confiables. Esto no solo les ayudará a tomar decisiones más informadas, sino que también promoverá un entorno donde el periodismo de una calidad puede prosperar. Por lo tanto, el desafío para el periodismo será adaptarse y evolucionar en este nuevo entorno, aprovechar la velocidad y el alcance de plataformas como TikTok, mientras se mantiene fiel a su compromiso con la verdad y la integridad. Esto podría involucrar, por ejemplo, la creación de contenido complementario en redes sociales que dirija a los usuarios hacia artículos más detallados y verificables. Así es. En lugar de ver TikTok como una amenaza, los medios de comunicación deberían considerarlo como una oportunidad para innovar y conectar con su audiencia. La pregunta final sigue siendo, ¿quién cuenta la historia más rápido? La respuesta podría ser que ambos, el periodismo y TikTok, pueden coexistir y complementarse, siempre que se priorice la calidad sobre la velocidad. Así es, un balance es posible, no se despeguen de esta transmisión. 
Aún quedan varios bloques por analizar. Bienvenidos al siguiente bloque titulado Periodismo y Memes. ¿Pueden convivir? En esta sección vamos a explor explorar la intersección entre el periodismo y el fenómeno cultural de los memes, que ha ganado una popularidad sin precedentes en el ámbito digital. Así es, Victoria. Los memes se han convertido en una forma poderosa de comunicación en la era de las redes sociales. Pueden transmitir información, humor y crítica social de manera rápida y efectiva. Pero, ¿pueden coexistir con el periodismo serio y riguroso? Definitivamente es un tema complejo. Por un lado, los memes tienen la capacidad de captar la atención de una audiencia más joven y su formato visual a ciertamente compatibles. Esto lo convierte en una herramienta eficaz, efectiva para difundir mensajes e incluso noticias. Por ejemplo, durante eventos importantes, Hemos visto cómo los memes pueden ofrecer una perspectiva fresca o una crítica de la información. La información que se está propagando. Exactamente. En algunos casos, los memes pueden complementar el periodismo al proporcionar un contexto cultural o emocional, que a veces falta en la narrativa tradicional. Sin embargo, también hay un riesgo significativo, la simplificación excesiva de los temas complejos. Los memes a menudo reducen las noticias a su esencia más básica, lo que puede llevar a malentendidos o a una percepción errónea de los eventos. Esa es una preocupación válida. La sátira y el humor que a menudo acompañan a los memes pueden distorsionar la realidad y llevar a desinformación. Como dijo el, periodi el periodista y académico Neil Postman, el entretenimiento ha llegado de ser la forma dominante de información en nuestra cultura. Esto significa que el público puede terminar más influenciado por memes que por reportajes bien fomentados. Por otro lado, no podemos subestimar el poder de los memes para movilizar a las audiencias. Durante protestas o movimientos sociales, los memes han sido utilizados para generar conciencia y apoyo. Esto muestra que a pesar de su naturaleza ligera, pueden tener un impacto real y significativo en la opinión pública. Así es. En este contexto vale la pena preguntarse si el meme puede considerarse un género periodístico. Un estudio reciente del medio arroba C de periodismo realizó entrevistas a periodistas, profesores de periodismo y el humorista gráfico José Alberto Martínez. Del medio El Espectador se le preguntó sobre si el meme debería ser considerado un posible género de opinión y si su, y si su uso por los medios le restaría prestigio. Interesante enfoque. A través de grupos focales con estudiantes de la Corporación Universitaria La Sallista, se indagó sobre la, sobre la pertinencia y creatividad de varios memes. Las conclusiones revelaron que, si bien los medios podrían ofrecer el meme como un género de opinión, esto no lo, lo legitima como crítica periodística. Exactamente. Los hallazgos también sugieren que un medio que utiliza memes podría estar buscando más fama que prestigio. Además, se observó que cualquier persona puede ser ahora un creador de contenido, ya sea fotógrafo, editorialista o humorista, gracias a la accesibilidad de, la, de las herramientas digitales. Un punto importante. A pesar de que el meme genera un gran impacto mediático, su uso puede llevar a la ridiculización en lugar de fomentar el debate. Sin embargo, su rapidez en la masificación puede ayudar a ampliar el conocimiento en ciertos temas, lo que subraya su potencial como herramienta informativa. Además, aunque el meme puede ser tan influyente como una caricatura, todavía no está popularizado como un medio para ofrecer opiniones sobre temas serios de la actualidad. Sin embargo, sí se enfoca en una crítica constructiva que podría evolucionar al punto de complementar la caricatura ofreciendo una visión más profunda y crítica de los diversos temas. Es interesante notar que, en tiempos de inmediatez, el meme es una herramienta efectiva para atraer la atención del público. Su corta duración, concisión y claridad son perfectas para la velocidad a la que se mueve la información hoy en día. Pero hay un riesgo. Al basarse en imágenes preestablecidas y cambiar solo el texto, puede restringir la capacidad de un autor o medio para diferenciarse editorialmente. Así es, Jesús. Los medios de comunicación deben abrir espacios para la publicación de memes, pero no necesariamente adoptarlo como un género propio de opinión. 
es crucial encontrar un equilibrio en el que el meme puede servir como un recurso complementario, sin desvirtuar el periodismo tradicional. Al final del día, la convivencia entre el periodismo y los memes dependerá de la capacidad de ambos para respetar su propia naturaleza. El periodismo debe mantener su compromiso con la verdad y la integridad, mientras que los memes pueden continuar sirviendo como un vehículo para la expresión cultural y crítica. Este fue nuestro último bloque del programa del día de hoy. Llegamos al final de nuestra misión de hoy, pero no sin antes hacer un breve repaso de los temas que discutimos. Hablamos sobre cómo el periodismo y las redes sociales han creado alianzas y enfrentado desafíos en esta era digital, destacando la lucha entre velocidad y veracidad. También vimos cómo las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para los periodistas, pero a la vez han introducido la necesidad de ser más críticos y cuidadosos, y cuidadosos con la información. Así es, Jesús. También discutimos el poder del algoritmo en la creación de cámaras de eco y cómo esto puede influir en el acceso del periodismo de calidad. En el último segmento abordamos los memes, reflexionando sobre si puede coexistir con el periodismo y su potencial para convertirse en un género de opinión. Concluimos que, aunque los memes son efectivos en captar la atención del público, es esencial que los medios mantengan un equilibrio entre creatividad y rigor informativo. Exactamente. El futuro del periodismo dependerá de cómo se adapten a estos cambios y desafíos, sin comprometer la ética y el compromiso con la verdad. Y no olvidemos esa interesante discusión sobre la velocidad en la narrativa, donde comparamos el per al periodismo con plataformas como TikTok. La rapidez nunca debe ir de de la precisión. Nos quedamos con esta reflexión final. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este recorrido. Recuerden seguirnos en redes sociales y estar atentos a nuestro próximo programa donde seguiremos explorando más temas del mundo contemporáneo. Nos escucharemos la próxima semana aquí en El Humanista. Hasta la próxima. Cuídense y manténganse informados. Adiós. Radio El Humanista.